here uh, in Bordeaux for the takeoff of five Rafale jets uh, that are flying to India today. Uh, our Air Force pilots tell us that uh, these are extremely uh, swift, nimble, versatile, and very deadly aircraft. Uh, you might call them, they are both beauty and beast. हेलो और वेलकम टू स्टडी आई क्यू नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है फ्रांस और यहाँ पे इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है बौदो बौदो में इनका एक एयरबेस है और यहाँ से पांच रफाइल रवाना हुए हैं टुवर्ड्स इंडिया और ये इंडिया पहुंच जाएंगे 28 जुलाई 2020 को जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि ये पहुंच भी चुके हो और देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है फॉर इंडिया तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगेन गो टू गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आई एजुकेशन ऐप और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स जिसके लिए ई ऑप्शन अवेलेबल है ना अगर हम बात करें नंबर्स की तो 2016 में हमने डील साइन करी थी कि हम 36 रफाल विमान खरीदेंगे ये एक इंटर गवर्नमेंटल डील थी ऑफ 58,000 करोड़ रुपीस। नाउ इन 36 फाइटर प्लेन्स में से एक इंडिया को मिल चुका है ये 2019 में ही मिल गया था और जो टोटल 36 सिक्स एयरक्राफ्ट है ये इंडिया को मिल जाएंगे बाय टू अभी भी फ्रांस ने वैसे इंडिया के लिए पांच नहीं टेन रफाइल तैयार कर लिए थे इसमें से पांच इंडिया को मिल रहे हैं पांच फ्रांस में रहेंगे और इन पांच रफाइल से इंडियन पायलट्स यहां पर ट्रेनिंग करेंगे और इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी करीब आठ से लेकर नौ महीने में और फिर उसके बाद बाकी जो रफाइल हैं ये इंडिया में आते रहेंगे तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि 2021 तक हमारे पास 36 रफाइल होंगे सो इवन दो एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा डिले हो गया है एटलीस्ट वी हैव द रफाइल जेट्स और देखो ये जो एयरक्राफ्ट है इनको स्टेशन किया जाएगा एट द एयरफोर्स स्टेशन इन अम्बाला यहाँ पे आप देखोगे ये हरियाणा है और हरियाणा में आपको मिलेगा अम्बाला इसकी जो लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर दोनों का कहीं से भी आपको अगर इन द फ्यूचर ऑपरेशन करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं और अगर हम बात करें ट्रेनिंग की तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पायलट्स यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं जो एयर क्रू है ग्राउंड क्रू है उनकी भी काफी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुई है कई महीनों से उनको प्रिपेयर किया गया है जब से पहला रफाइल आया था 2019 में तो आज के समय ग्राउंड क्रू एयर क्रू भी काफी तक प्रिपेयर्ड है फॉर द फाइव रफाइल और इन पांच रफाइल को हम शामिल करेंगे नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाडन में ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ये स्क्वाडन सबसे पहले बनाया गया था 1951 में बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था जब हमने मेग इक्कीस को फेज आउट करना स्टार्ट कर दिया और ये स्क्वाडन कम्प्लीटली डिसबैंड हो गया था दो में तो अब इस स्क्वाडन को वापस से आप कह सकते हैं कि रेजोरेट किया जा रहा है और ये जो नए रफाइल हैं ये इस स्क्वाडन का पार्ट होंगे अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर ये होगा कि अभी के लिए जो टेंशन है विद चाइना वहां पर इनका क्या रोल होगा देखिए डेफिनेटली एक मॉरल बूस्टर तो है मगर ऐसा नहीं है कि इन द फ्यूचर अगर कोई स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है तो रफाइल से हमको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा और हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने भी ये बात बोली है इन्होंने कहा है कि जो रफाइल है ये एक बैटल विनर होगा फॉर द इंडियन एयरफोर्स और एक ह्यूज मोरल बूस्टर होगा एट ए टाइम ऑफ मिलिट्री टेंशन विद चाइना हालांकि ये मानते हैं कि जो ओवरऑल नंबर्स हैं ये काफ़ी नहीं है ये फाइव की बात नहीं कर रहे ओवरऑल थर्टी सिक्स की बात कर रहे हैं कि इंडिया के लिए थर्टी सिक्स रफाइल अभी के लिए काफ़ी नहीं है वी नीड मोर एक टाइम पर इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम लोग वन ट्वेंटी सिक्स रफाइल खरीदेंगे अब यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं थर्टी सिक्स तो देखिए गैप काफ़ी बड़ा है तीन गुना से भी जरा बड़ा गैप है सो ऑब्वियसली वी नीड मोर एयरक्राफ्ट इन द फ्यूचर मगर रफाइल की वैसे आप अगर बात करें तो डेफिनेटली ये एक गेम चेंजर तो है क्योंकि अभी के लिए एयरफोर्स की सिचुएशन काफ़ी खराब थी स्क्वाडन डिप्लीट कर रहे थे हमारे जो ज़्यादातर एयरक्राफ्ट थे ये काफ़ी पुराने थे सो ऐसे टाइम में रफाइल की इंपॉर्टेंस को आप जितना हाईलाइट करें उतना कम है वैसे आप अगर रफाइल को देखो तो इसकी डायमेंशन स्पेसिफिकेशन काफ़ी अपने आप में इम्प्रेसिव है मगर इंडियन परस्पेक्टिव से हमारे लिए रफाइल सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स वेपन्स आई का जो रफाइल है ये आर्म्ड होगा विद द मीटी और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स MICA आई सी ए मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल्स स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल्स इन सब मिसाइल्स से पायलट्स एयर टू एयर टारगेट और एयर टू ग्राउंड टारगेट दोनों को हिट कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेजर रफाइल की और यहाँ पर भी ये कम्प्लीटली लोडेड नहीं है विद ऑल द मिसाइल्स बताया जाता है कि रफाइल का जो एम टी वेट है विदाउट एनी मिसाइल ये है टेन टन वेर एज जब ये टेक ऑफ करता है विद ऑल ऑफ इट्स मिसाइल तो ये 25 टन तक भी पहुंच सकता है सो इवन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी इतना ज्यादा पेलोड नहीं होता जितना रफाइल का है ये बहुत से वेपन्स कैरी कर सकता है और अगर हम बात करें वेपन्स की तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट वेपन है मीटी और बियॉन्ड विजुअल
जहां पर अगर कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट है वो बच नहीं पाएगा ज्यादातर आज के टाइम में जो मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है या फिर जिसको हम कहते हैं एम आर डबल एम इनका जो नो एस्केप जोन है वो होता है इतना मतलब कि इस रेंज में अगर इनको एक एयरक्राफ्ट मिल जाए तो 100 परसेंट वो शूट डाउन होगा ही वो नहीं बच पाएगा विरह जो मीटी मिसाइल है इसका नो एस्केप जोन बहुत जरा बड़ा है तो अगर रफाइल के आसपास भी अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसको शूट डाउन कर दिया जाएगा हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो मीटी मिसाइल है इसके अलावा यूरो फाइटर टाइफून और स्वीडिश जो विमान है ग्रिपेन वहाँ पर भी ये लोग यूज़ करते हैं और ये बात भी चल रही है कि एफ थर्टी फाइव में भी इसको इक्विप करेंगे इन द फ्यूचर मगर अभी के लिए इसको प्रॉपरली बैटल टेस्ट किया गया है ओनली विद रफाइल फिर एक और काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल है एम आई सी ए मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल ये मिसाइल वैसे देखो तो काफी सारे और एयरक्राफ्ट में भी इंस्टॉल हो सकता है जरे फॉर एग्जाम्पल मिराज दो उसके अलावा एफ तो ये इतना स्पेशल नहीं है मगर अपने आप में एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है ये एक एंटी एयर मल्टी टारगेट ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल सिस्टम है और फिर फाइनली है स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल इस मिसाइल से अगर हम चाहें तो जो ग्राउंड टारगेट है अगर मान लीजिए कल को कहीं पर कोई टेररिस्ट कैंप है या फिर एनिमी का कोई बंकर है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द स्कैल्प डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल सो अभी के लिए यह है एंड इस वीडियो का थैंक्स फॉर लिस्टिंग एंड एज ऑलवेज गॉड बेस यू ऑल